Вітаю! В ефірі «Наші гроші» мене звуть Денис Бігус. Знаєте, не секрет, що людина на роботі, людина на відпочинку – це інколи взагалі дві різні істоти. Особливо, коли працюєш прокурором, а відпочинок проходить виключно у колі своїх, і тебе нібито ніхто не бачить. Нам пощастило два місяці спостерігати за поведінкою прокурорів на футбольних змаганнях за кубок генерального прокурора. На чому вони приїздять, коли паркуватись доводиться не під прокуратурою? Як себе поводять, коли їх нібито ніхто не бачить? І скільки алкоголю може втягти одне прокурорське обличчя перед тим, як сісти за кермо? Спостереження Надії Бурдєй та Наталі Касяненко. Генеральна прокуратура, прокуратура Київської області і інші прокурори з регіонів. Такими ви їх ще не бачили. Спортивні, азартні, самокритичні. Прокурори Генеральної прокуратури готуються до гри із Івано-Франківськими обласними прокурорами. У блакитній формі ГПУ у синьо-жовтій Івано-Франківська область. М'яч у начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Отлично! Горбатюк передає пас і... Прокурори на стадіоні, прокурори на трибунах. Щороку з травня по липень прокурори з усієї України грають у футбол. Змагаються за кубок генерального прокурора України. Молодці, давай, давай, давай! Андрюха, плотно все розповідає. На стадіоні та сама справжня запекла боротьба, якої так не вистачає обвинуваченню у судах. Але це боротьба за м'яч. М'яч пролітає над воротами. Багатослівні інтроверти в ділових костюмах на роботі на стадіоні прокурори перетворюються на емоційних хуліганів. Бо тут прокурори відпочивають. І це ідеальне місце для спостереження за ними у живій природі. Дорогі автівки, цікаві зустрічі і алкоголь. Ось паркує Лексус прокурор з ГПУ Олександр Мітла. Оформлене авто на екс-бізнесмена. Прокурор каже, що це його товариш. Дав йому Лексус безкоштовно, що прокурор за Лексусом доглядав. Він хотів його продавати, я кажу, дай мені, буду за ним їм користувати, доглядати за ним. Кажу, нема пада, нього три чи чотири. Усім би таких друзів. Зважаючи на те, що у друга бізнесмена не залишилось вже жодного бізнесу, дуже щедро з його боку віддати прокурору Лексус. Якщо, звісно, Мітла каже правду. А ось на Мерседесі приїхав іще один прокурор ГПУ – Сергій Павчук. Віднедавна займається там представництвом в судах. Перевівся з Чернівецької області. Тому не дивує, що його «Мерседес» записаний на бабусю з Яремче, а в декларацію не записаний. Підтримав чернівецького колегу і прокурор Миколаївської прокуратури Роман Парсенюк. Його «Тойота» записана на 60-річну вчительку початкових класів з містечка у Миколаївській області. На пафосному і підкреслено чоловічому лінколь-навігаторі, записаному на дружину, під'їхав прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк. Авто купили на початку року. До нього дружина докупила ленд-крузер і трикімнатну квартиру. Загалом за кілька місяців скупилася на півтора мільйони гривень. Парадокс, але заробила вона у минулому році менше однієї мінімальної зарплати – аж три тисячі гривень. Вітає підлеглих заступник прокурора Київської області Ярослав Бендик. Грати він не буде – вболівальник. Приїхав на бізнесовому «Фольксвагені», записаному на 72-річну тещу. 
В неї навіть ФОП є – роздрібна торгівля з лотків. Виходить, що торгівля на ринку допомогла тещі прокурора купити для нього і «Фольксваген» туарих, і будинок під Києвом. Бо хатинка на 360 квадратних метрів, де живе прокурор, теж на тещі. Ще один заступник – Ігор Грабець. Обійшовся без допомоги тещі. Його Лексу за мільйон гривень записано на дружину суддю. Після заступників час з'явитись самому прокурору Київської області – Дмитро Чібісов. Все скромно – ані Лексусу, ані хоча б Туарегу. Просто ганяє на футбол вихідний службовий автомобіль. Це навряд чи можна назвати службовою діяльністю. Тож, якщо запитати прокурора, на чому він приїхав, то він збреше. На чому сюди приїхали сьогодні? Я? На звичайній машині. На... Ваші? Да. Чи службова? Ні, наші. Ваша? Да. Вона... У мене своєї немає, мене підвозили. А хто? Хто? А зараз подивимося. У нас таке є... Прокурор лукавить, адже це автомобіль прокуратури. Але навже цілий прокурор області може брехати просто у вічі. Спробуємо ще раз. Не завершили стосовно автівки. Ага. На чому приїхали? Бо ми прав... У мене є працівник, який ну, він їде, він підвозив, він поряд зі мною живе. А, служ... не службова автівка? Ні, а треба службова? Та якраз не треба. І не можна. Але воно саме службове. У неділю – на футболі. При тому, що раніше Чібісов вже отримував догану. Як писала ЗМІ, саме за нецільове використання службового автомобілю. А ось і те, заради чого Чібісов ризикує отримати чергову догану – гра. Прокурори Київської області у Бордовому, прокуратура столиці – синя форма. Головний прокурор Київської області виявився головним вболівальником. Не пропустив жодної гри. Але і поза трибунами він теж надзвичайно активний. І про цю активність він нам навдовзі теж збреше. Головний прокурор області прогулюється на парковці в очікуванні. За 10 хвилин під'їжджає кортеж. Це приїхав нині підзабутий, але вкрай впливовий на початку 2010-х років Рустам Джамбулатов. Впливовий у дуже специфічній сфері. Його компанія потрапила до групи, яку Мін'юст Лавриновича зробив монополістом у торгівлі конфіскатом. Прокурор області обіймається із Джамбулатовим, і вони ховаються від сторонніх очей у дворах між будинками. З годину сірий монополіст та обласний прокурор щось обговорюють. І після цього… Рустам Джамбулатов, це хто такий? Джамбулатов? Р, а, Рустам Джамбулатов. Ви його не знаєте? Я не знаю, про що ви. Вибачте. Бізнесмен Джамбулатов просто оточений правоохоронцями в непрямому сенсі. І квартиру елітну він купив у колишнього заступника генпрокурора. І в бізнесі його партнер, дружина начальника відділу головного слідчого управління Нацполу – Альона Шевцова. Ой, ми трохи відволіклися від Чимісова, а він продовжує казати неправду. Я не знаю компанію. Рустама Джамбулатова. Я компанію не знаю, вибачте. А Рустама Джамбулатова? Я не знаю компанію, ну чесно. Рустама Джамбулатова знаєте? Я не розумію, я не розумію, про що ви говорите. Ця зустріч – це факт. Ось відео прокурор чудово розуміє, про що ми говоримо. Але чомусь хоче приховати цю зустріч. Ще декілька голів і перемагає столична прокуратура. Але прокурори області не винні, що програли. Як і в судах, винна щось інше. Наприклад, м'яч. Та не може бути м'яч, всім одинаково м'яч. Не проти поганяти службові авто у вихідні і решта співробітників прокуратури. Ну от, всі керівники приїжджають на службовому авто. І якщо у очільника антикорупційної прокуратури пояснення знайшлось... Це службова машина, це не моя. Це службова автомобіль. Не моя машина. Вихідні дні. 
Враховуючи, що в мене є державна охорона, я мушу тут правила не я писав, так вимоги закону. То відповідь про службове авто заступника генпрокурора Дмитра Сторожука лише привід для нових запитань. Ти на чому сюди приїхали? Ну, на службовому автомобілі. Ну так, мене сьогодні, я сьогодні чергую по прокуратурі, тому е, приїхав в мене сьогодні ну, в робочий день. Ось Сторожук виходить після гри і впевнено йде до водія. Якщо вірити прокурору, то він йде до службового автомобіля. Але в реєстрі номери Hyundai, яким приїхав Сторожук, висять на приватній фірмі. Фірма – банкрот. Її діяльність припинена ще у 2011 році. Та найцікавіше – навіть не це. До банкрутства компанія, на номерах якої їздить заступник Луценка Сторожук, належала автомобільній групі «Богдан» – Петра Порошенка, Ігоря Кононенка та Олега Гладковського. Тепер Порошенко – президент, Кононенко – нардеп, Гладковський – у секретаріаті Ради Нацбезпеки і Оборони. Богданом володіє його син Ігор. Заступник Луценка називає службовим автомобілем машину, що записана на фірму оточення президента. Кому він служить? Ми звернулись до ГПУ за поясненнями, але прокуратура відмовила, посилаючись на закон про оперативно-розшукову діяльність. Не бойся! З заколом руками пістячими і все! Спорт та алкоголь – нібито непоєднувані речі. Але прокурор може поєднати випивку не лише зі спортом, а й з керуванням авто. Київський прокурор Василь Смітюх – власник сумнівно виділеної землі в Жулянах і Кончазаспі. Приїхав на нездекларованому «Інфініті», записаному на брата екснардепа від партії регіонів. Щоправда, цікавіше не на чому їздить Василь, а як. Василь Смітюх, здається, звик дивитися футбол під пиво. Навіть на виїзді. Сходив за однією банкою пива, ще за однією. Та ні, воно ви такий бухой, бухой. Ти що, реально їхати будеш? Ще по баночці із другом за перемогу можна, ні, треба. Що, і тепер сядеться і поїдеться прямо, як будто нічого не було. Навіть після пива, яке потрапило у кадр, прокурор не мав жодного права сідати за кермо. Важко сказати, скільки алкоголю не потрапило на відео, але це точно не завадило прокурору. Втім, саме святкування перенесли подалі від сторонніх очей – в Академію прокуратури. Прокурори п'ють? Насвяткувавшись, веселі прокурори роз'їжджаються, щоб повернути себе з футбольного стадіону до високого крісла, а свої автомобілі повернути бабусям по всій країні. Я взагалі не сумніваюся, що порушити закони України для прокурора не проблема. Але не можу не зауважити, що закони фізики, коли він кудись, я сподіваюся, кудись, а не в когось, впиляється, не допоможе порушити навіть прокурорське посвідчення. Ну, тобто, інерція не поліція, їй не тицьне шкорочку і не скаже, що тебе не можна розламати остов, бо ти велика цабе. Доки кияни киплять через зростання цін на метро у Краматорську, де метро відсутній клас, крадуть трамваї. Причому прізвище людини, яка фігурує в цій історії, останнім часом взагалі з'являється дуже часто саме от в контексті щось десь зникло або змінило власника. Щоправда, зазвичай це речі дещо більші, ну, наприклад, бізнес-центр Януковича в Києві, але бачите, і трамвайний парк в Краматорську теж на щось знадобився. Далі Олександр Курбатов. Центральний майдан Краматорська – нового обласного центра Донецької області. На ньому розташувалася мерія. 
тут дуже задоволені тим, як вирішили транспортну проблему міста. Замість трамваїв тепер їздять автобуси. З'явився якісний транспорт, який відповідає е, всім екологічним вимогам, да? який є низкопольний. Який пристосований, для, який пристосований для людей з інвалідністю, який пристосований для людей пожилого віку. А це новий комфортний транспорт о 6 ранку. Ми зараз вирішили провести експерименти, проїхати тим самим маршрутом, що люди їздять кожен день на автобусі замість трамвая, який тут колись ходив. Вон вісят люди, бачиш? Це багато народу в автобусі? Це мало ще сьогодні. Це праздник, а бабушки спять. Це автобус призначений для маленького кількості людей. Для сидячих місць. І для сидячих місць, але не для такого кількості. Шоста ранку. Селище Веселе. Звідси трамвай йшов через весь Краматорськ аж до селища Біленьке з протилежного краю міста. Але в липні 2017-го міська влада повністю зупинила трамвайний рух. Люди невдоволені. Їду, я працюю на Біленьке. Угу. От сів на трамвайчик, на Біленьку приїхав, все. А зараз мені треба сісти на маршрутку, доїхати в міст, потім пересісти ще на одну маршрутку. Це 20 гривень мені в день треба заплатити, щоб добратися до роботи. Раніше я їздив за 6 гривень. Трамвай відходив кожні 10 хвилин і працював до першої години ночі. Тепер замість нього курсують приватні маршрутки і муніципальні автобуси, які припиняють рух до 8 вечора. У вихідні зникають з маршрутів ще раніше. Я взагалі не доберуся нічим, крім п'ятерки. Цей автобус вже чесно тіпає. Буває таке, кондуктор говорить, сьогодні три маршрути на лінії, два поламалися. Так вони ж нові, ви що, здіваєтесь? Діло в тому, що якщо ламається автобус, заміни не дають. Краматорці вимагали повернути трамвай. Збирали підписи, проводили збори, не допомогло. Тепер ініціативна група захищає стовпи, контактну мережу і колії від демонтажу. Тут була опора, її ночі зрізали. Жителі поселка визвали поліцію. Нас хотіли просто перевірити на те, демонтувати, не демонтувати, тобто як реагує суспільство. Позиція мерії. Трамвай – це не економічний і не екологічний вид транспорту. А про його зупинку начебто просило саме трамвайно-тролейбусне управління. Підприємство звернулося до Краматорської міськради з приводу небезпечного технічного стану трамвайного господарства на території міста Краматорська та економічної недоцільності в подальшому організації та плануванні здійснення трамвайних перевезень пасажирів. Із восьми одиниць залишилося в експлуатації чотири вагони, маючи перепробіг на капремонт. Тетяна Корольова 29 років відпрацювала у трамвайному депо майстром. Це вона відповідала за технічний стан рухомого складу. Запевняє, аварійний стан трамваїв – неправда. І робочих трамваїв теж більше, ніж кажуть у мерії. Трамваїв у нас 8 на ходу. Акти состояння технічного составу, ну, подвижного технічного составу, готувала я. Я готувала, я його підписувала, тому ні, іншого нічого не було. За її словами, це підтвердила і зовнішня експертиза. З автодорожного інституту приїжджали. Вони обслідували, обслідували трамваї, в якому стані, рельси, в якому стані і контактний провод. І зробили заключення, що трамвай пригоден для роботи. Коли у сусідньому місті, у Дружківці, почули про плани зупинити Краматорський трамвай, приїхали прицінитися. Збиралися у нас купити грузові трамваї. У нас два грузові трамваї – це снігоочиститель і кранбалка грузова. І обслідували, вони їздили в наших трамваях пасажирських, сказали, що у нас трамваї краще, ніж в Дружковці. Міська влада у Краматорську запевняє, що трамвай зупинили, бо він невигідний. А от Дружківка утричі менше за Краматорськ, і тут трамвай зберегли. Чи вигідно це для міста? 
За прикладом Дружківки, працівники Краматорського трамвайного депо і місцеві активісти вирішили самостійно порахувати пасажирообіг і витрати електроенергії. Я хотів поставити счетчик на трамвай, електрощотчик, який би посчитав його потреблення. Вони розкручують велике потреблення для того, щоб сказати, що він нерентабельний. На наступний день після договору якби вийшлася аварія тут, і вони порезали цю стрілку. Активісти впевнені, влада хотіла заробити на демонтажі і продажу трамвайної інфраструктури. По реалізації, реалізації матеріалів і зділей визвратна сума порядка ну, 16-17 мільйонів. Економічний ефект составить порядка 7-8 мільйонів. Це тільки за офіційними підрахунками. Альтернативні оцінюють вартість демонтованої трамвайної інфраструктури щонайменше у 40 мільйонів. У Крематорську квапляться назавжди закрити тему трамвайних перевезень і за кошт бюджету міста купити автобуси. Придбано за кошти місцевого бюджету 13 одиниць автобусів. Нові автобуси закуповували через міське трамвайно-тролейбусне управління і комунальне підприємство міст. Та хто б не купував, продавці були одні й ті самі. Або тендер розігрують між собою дилери Черкаського автозаводу із автобусами «Атаман», або на тендер приходить постачальник автобусів «Богдан». Ніякої конкуренції між виробниками. Ці компанії вже поділили між собою 23 з гаком мільйони гривень. Заміна трамваю автобусами – заробіток за багатьма напрямками. По-перше, на утилізації інфраструктури. Тут ще повноцінно заробляти не почали. Але міська рада вже планує обрати компанії, які цим займатимуться. По-друге, на поставках автобусів без зайвої конкуренції. На це вже витрачено понад 23 мільйони гривень. По-третє, на проєктуванні і будівництві нових маршрутів. За відрізок у пів кілометра заплатили понад 4 мільйони. І нарешті, на збільшенні пасажиру потоку приватних автоперевізників. У Крематорську це лише два підприємства. 50% маршрутів перепадає на компанію, яка пов'язана із родиною екс-генпрокурора Пшонки через Ігора Косарєва, який був помічником Пшонки-молодшого. Ще половина маршрутів у приватному АТП-11410. Серед його співвласників – представники з команди не лише утікача Януковича, а й нинішнього президента. Саме на території цієї компанії спочатку опинилися нові муніципальні автобуси, стверджує активіст. По ходу розслідування моніторингу я бачив, що ці автобуси стояли тут на частному АТП Близнюка і Єфімова. Коли ми почали піднімати ну, цей шум, де, що, відкуди автобуси, ці автобуси переїхали. Сергій Близнюк. Син екс-губернатора Донецької області Анатолія Близнюка – одного із найбагатших і найвпливовіших людей регіону. Нардеп з блоку Петра Порошенка Максим Єфімов – давній партнер клану Близнюків. Вони разом володіють місцевими промисловими гігантами і десятком інших підприємств. АТП-11410 – -11 одне з них. Народний депутат Максим Єфімов запевняє, що не зацікавлений у прибутках підприємства, бо має там зовсім малу частку. Я не є співвласником АТП в частині більшої частки. Мені там щось один процент. Тому це точно не було рішення, за яким ми не як собственнику одного проценту АТП требувалося для того, щоб підтримувати чи не підтримувати АТП. Я взагалі вважаю, що конкуренція повинна бути конкуренцією. Добрання нардепом Максим Єфімов обіймав посаду ревізора приватного АТП. Тепер замість нього Анатолій Тетянко за сумісництвом депутат Краматорської міськради. Саме на міськраду нардеп Єфімов покладає відповідальність за знищення трамваю. Замінили трамваї на тролейбуси. Хорошо, мабуть. Замінили трамваї на місто. Вирізали просто плохо. Все одно це рішення приймає вже городський совет. Свого часу у сусідній Скраматорському дружківці теж зупинили трамваї. Але нова міська влада повернула їх до роботи. Дружківці задоволені. Ціна на проїзд у трамваї найдешевша в регіоні, навіть після подорожчання. Ну, три гривні і піднявся з 1 мая. А до цього? Два. Два. У нас закривати трамвай не треба. 
Трамвай – 3 гривні, маршрутка – 4. Приватні перевізники у Дружківці не задирають ціну, інакше не витримають конкуренцію із міським трамваєм. У Краматорську на ліквідації трамваїв уже заробляють. І ще зароблять серйозні люди. От тільки вони на роботу новими автобусами не їздять. Ну що ж, а на сьогодні все. Нагадую, якщо ви увімкнулись не спочатку, всі випуски нашої програми і цей теж можете побачити на нашому ютуб-каналі. Пишіть нам у Фейсбуці або Твіттері, ми любимо ваші коментарі і намагаємось відповідати. А якщо у вас є якась цікава тема, краще надсилайте листа на електронну пошту, його точно побачать. В телеефірі ми з вами зустрінемось вже за тиждень. Це були «Наші гроші» Денис Бігус. До зустрічі!